Hoje eu estou aqui para falar do melhor anime que eu já vi. Por que eu digo que é o melhor anime? Porque há muito tempo eu não tinha vontade de assistir um anime, cara. Eu prefiro ler o mangá. É, como eu tenho uma criatividade muito boa, ao ler o mangá eu consigo visualizar a cena e tal. Mas o One Punch Man, ele... Teve algo de especial, algo que me fez querer voltar a ver anime, sabe? Porque, cara, eu tô assistindo sério. Eu assisti nove temporadas de Doctor Who em três semanas e eu não consegui assistir dez episódios de Fate Zero. Só pra tu ter uma noção, e Fate Zero é bom também. Então, sei lá, eu tava desmotivadaço pra assistir animes e o One Punch Man fez isso mudar. Mas eu vou falar dos episódios 1 a 6 de uma forma diferente. Quem me acompanha na página do Facebook sabe como vai ser. E uma forma de ter mais interação com vocês também. Eu, prefiro, eu pedi que vocês fizessem perguntas lá pra mim, porque eu prefiro esse formato Ele é mais fácil pra mim, porque eu não tenho que roteirizar, blá, blá, blá E eu tô de saco cheio de ficar roteirizando, é sério, é cansativo, tô no fim do ano, tô... Tô, 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 tô lá, tô, 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 pouco pra estourar Então essa é a forma de perguntas, respostas eu acho interessante Porque assim, vocês perguntam exatamente o que vocês querem saber E eu falo daquilo que vocês querem saber, eu não fico falando aqui à toa Então eu vou lá aqui com a primeira pergunta No episódio 1, quando o Saitama está lutando com o Homem Caranguejo Os olhos dele meio que brilham, será que isso tem a ver com o poder dele? Eu reparei essa parte também, achei bem interessante, né? Pode ser que sim, pode ser que ele tenha, um, que ele tinha um poder oculto E com o um treinamento esse poder veio a despertar mas me chamou a atenção porque de, deu um foco naquilo, né? Tem que saber se realmente aquilo tem alguma relevância Ou se foi só um efeito especial para dar um, aquele olhar do tipo Estou furioso, estou puto, estou decidido, determinado É a, a, a chama da determinação Tem que ver, não, não dá pra gente falar que é Mas também não dá pra gente falar que não é Tem que esperar pra ver O que você achou do desenvolvimento do Saitama Em relação ao pensamento dele de ser herói Até agora na história Eu achei interessante, né? Porque ele queria ser herói graças ao menininho da, dos queijos na bola lá Bola do queijo Sei lá, queixo bola Ele salvou o menino e ele percebeu que ele poderia salvar as pessoas Só que ele tava salvando como um herói Tipo, ninguém conhecia ele Então, agora que ele entrou lá na, na escola de heróis Que ele virou um herói oficial e tudo mais Eu acho que tende a evoluir mais ainda o pensamento dele, né? Ele começar a pensar como herói, porque ele sabe que ele é forte, ele tá entediado com essa força e ele quer pegar os vilões grandes, só que ao mesmo tempo ele é burro ele não conseguiu pegar aquela CS igual o Genos pra conseguir pegar esses monstros grandes, então ele tem que agora evoluir só esse pensamento, mas eu não quero que evolua eu acho que esse tipo de, de atitude dele acho que é o que eu mais gosto então se ele evoluir ele vai ficar chato Sabe? Ele vai ficar forte e inteligente, vai ficar chato. Eu acho que o mais engraçado é ele ser forte e ser meio tapado. Você acha que o Genos pode ser uma máquina do que está estudando os movimentos do Saitama a ponto de descobrir seu ponto forte e fraco de sua força? Eu tenho certeza que ele está estudando os movimentos do Saitama. Eu não sei se para descobrir os pontos fortes e fracos, mas talvez para tentar entender e superar o Saitama, né? Porque é o que eles dizem, o bom discípulo supera o mestre. O Saitama é o mestre do Genos, então o Genos quer ser tão, tão forte ou mais... Que o Saitama, então faz muito sentido ele estar tá estudando Agora se ele está estudando apenas para isso Ou com outras intenções Eu acho que por conta própria É só por isso, mas talvez pelo doutor possa, Pode ter uma segunda intenção O que você achou do soco do Saitama nas bolas Do Sônico? Eu acho que o Sônico Deu sorte, porque na hora que ele estava tipo, O Saitama estava armando o soco, né? ele parou A mão, aí o, o Sônico Que bateu as bolas na, no, na mão do, do, do Saitama Se o Saitama tivesse socado, eu acho que a gente Não teria aí, né, essa Sônico pra contar a história, eu acho que tinha ido pro, pro, pro saco, é, literalmente. Você acha que o Saitama chegará à classe S, levando em conta que para subir a classe precisa de conhecimento, não somente força bruta? Eu acho bem difícil, visto que ele é meio tapado, como eu disse, é, no máximo classe B, A, mas S, só se for por causa da força mesmo, né? É, pode ser que durante a batalha ele adquira o conhecimento... É o que eu acho que é interessante se ele conseguisse ser inteligente somente durante a batalha, sabe? É, durante a batalha ele usa a inteligência pra vencer tá, 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 E depois ele volta ao normal Que é o que aparece Aparentemente parece que é o que, ele, o que acontece com ele né? Durante a batalha ele muda Ele fica inteligente Fora da batalha ele é tapado Então esse é o problema Quando alguém vê ele em batalha Pode ser que ele vá para classe S, mas somente com os testes escritos, é, o pessoal vai achar que ele é burrão e ele vai ficar na classe C mesmo. Você acha que o Saitama vai achar alguém do nível dele? Eu espero que sim. Para trama da história desenvolver bem, eu espero que ele encontre alguém que consiga resistir ao soco dele. Isso vai motivar ele a querer lutar mais, porque o, o, o que ele fica puto da vida é que ele derrota todo mundo com soco. Ele fala, poxa, de novo, com soco só. 
Ah, bosta. Então, ele precisa de alguém que aguente o soco dele pra dar uma luta bacana. O que você achou do Máscara Doce? O que você espera dele no futuro da obra? Ele seria um aliado ou um inimigo? Eu achei ele meio filho da mãe. Sei lá, não, não confiei nele totalmente. Ele parece ser aquele tipo de pessoa que vai fingir ser aliado sendo um inimigo. É, eu acho que vai dar uma treta boa com ele. Não confio nele. E talvez ele vá usar o Genos para descobrir a fraqueza do Saitama e tentar lutar contra o Saitama e derrotar o Saitama. Visto que o Saitama não é visto como herói classe S, sim o herói classe C por eles, mas ao mesmo tempo o Saitama também é visto como um monstro lá da cidade fantasma, então talvez eles quando descobrirem que ele é um monstro vão querer te tentar derrotar ele porque acham ele perigoso demais, e aí o Máscara Doce pode vir a tentar ir pra cima dele, eu não sei, quem já leu o mangá aí evita os spoilers pra não estragar. Você não achou exagerada aquela cena do último episódio que o Saitama destrói a espada com uma mordida? Cara, ele derrotou o gigante com um soco, ele derrota os vilões com um soco, ele conseguiu um soco! Então eu falar que é exagerada a mordida, eu acho que tá dentro do padrão da normalidade de One Punch Man. Você acha que o Genos pode alcançar o nível do Saitama levando em conta que ele tem um limite por ser um ciborgue e depender bastante da tecnologia? Eu acredito que sim, o próprio doutor disse que ele está projetando uma armadura que vai fazer com que o Genos fique forte igual ou mais forte que o Saitama, então... Com a tecnologia aliado à inteligência do Genos, ele pode sim bater de igual para igual com o Saitama. O que você está achando da animação dos episódios? Divina! A animação está perfeita! Feita. Eu acho que aliado à história foi uma das coisas que fez eu falar que o One Punch Man é o melhor anime que eu já vi. E eu espero que, cara, os episódios continuem nessa qualidade. A mescla que tem de cenas de ótima qualidade com aquelas cenas meio mangá, eu acho isso muito bacana. Ah, o fato dele, do, do efeito que eles colocam na hora que ele tá todo redondo, com a parte em que ele muda pra parte séria, ficou legal. Eu gostei muito, a trilha sonora tá bacana, os efeitos sonoros estão legais, os efeitos especiais estão legais, eu gostei demais. Você acha que o suposto monstro que eles falam na associação de heróis seria o Saitama? Olha, eu vou ser bem sincero que isso pra mim tinha ficado óbvio, sério, tipo... Óbvio demais. Eu achei que qualquer um que visse o que aconteceu, que visse aonde ele tava, com quem ele lutou e o que foi na casa dele depois que ele estava lá. A parte que ele fala, ah, onde você comprou isso? Ah, comprei numa promoção e eram as folhinhas do cara que ele derrotou. Isso pra mim tinha ficado óbvio, ainda mais depois do que da luta dele com o Genos. Hum, então é isso. Pra mim isso aí ficou óbvio. E se você não entendeu, assiste de novo que, que vale a pena. Qual você acha que é o motivo daquele garoto ter o queixo no formato de bunda? Você achou bonito? Ah, lógico que não, né, velho? Aquele ali não parece a bunda, parece um saco, uns bagos na... Nossa, que negócio ridículo. Mas uma coisa me chama a atenção a referente a esse garotinho, né, que foi dito que a Associação de Heróis foi criada três anos antes do, do tempo atual, porque o filho do lado do cara foi salvo de um monstro por um herói. E eu fico pensando, será que esse monstro que tentou atacar o menino era o garanguejo e o, o herói que salvou foi o Saitama? Pra mim, pareceu que foi isso, né, que aquele garotinho era filho do cara que criou a Associação de Heróis. Então, talvez ele tenha aquelas bolas de queixo, é... É uma coisa que comentaram pra mim Que o maluco virou um caranguejo Porque ele comeu muito caranguejo E aí a pessoa disse exatamente com essas palavras Se o cara tem um queixo de bola eu não quero nem imaginar O que... Então, né Fica aí a imaginação de vocês e vamos Pra próxima pergunta que é A última pergunta. Qual foi a sua primeira Reação ao ver o Saitama? Quando eu vi o Saitama a primeira vez Que as pessoas me recomendaram o One Punch Man Eu pensei, pô, é um careca Que derrota todo mundo com um soco só Esse negócio deve ser uma bosta, velho. Pô, nem vou ler esse mangá, o negócio, nossa, parece meio bosta. Eu fico feliz por não ter lido o mangá, porque o anime foi sensacional. O anime é sensacional, o anime está sensacional. Se você chegou até aqui e você ainda não assiste, para o que você está fazendo e vai assistir o One Punch Man, que é demais. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, a partir do próximo episódio, comentários semanais. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!